شیخ وہ آپ کی مشکلوں کو جانتا ہے
ये मुश्किल अल्फाज हैं कि पतरस जो उस लंगड़े शख्स के पास खड़ा था रमेन द स्टोरी आपको उस कहानी का याद है कि पतरस और योहन्ना हैकल में जा रहे थे सो वो गोल्ड आई डू नॉट हैव बट व्हाट आई हैव आई गिव यू इन द नेम ऑफ जीसस क्रॉस ऑफ नेजरथ वॉक छठी आयत में लिखा पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर हमें मैं मांग रखता हूँ की खुदा ने मुझे इसकी यहाँ भेजा है और मैं अमेरिका या किसी और दूसरी दौलतमंद कौम से यहाँ नहीं आया कम फ्रॉम इन अफ्रीका मैं साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका के गरीब मुल्क से आया कैन मैं कोई सोना चांदी लेकर नहीं यहाँ आया लेकिन जो खुदा ने मुझे दिया है वो मुझे ये शौक किया है की मैं लीडर्स को शागि के बारे में और मेरे ईमान है कि खुदा का पाक नाम लीडर्स के लिए शगिर्दियत के लिए जीसस नाइन यस्तु के नाम से वो वो उठेंगे और खुदा इस कौम में से लीडर्स को उठाएगा बर्फा करेगा न्यू ब्रीड और लीडर्स और नई एक खेप जो लीडर्स की उठेगी फुल ऑफ फाइट एंड करेज और वो ईमान से और हिम्मत से भरी हुई होगी और वो लीडर्स ऐसे होंगे जो पैसे की तरफ या शोरत की तरफ बल्कि वो यस्सू में खड़े होंगे और वो चलेंगे वो खड़े भी रहेंगे बल्कि वो खुदा की बादशाह की तरफ चलेंगे और मेरी पास्टर्स की इस टीम के लिए यही दुआ है और मैं आप में से हर एक के लिए ये दुआ करता हूँ एज यू आर लीडिंग योर चर्च और जैसे कि आप अपनी क्लिसियाँ की लीडिंग योर मिनिस्ट्री और जब आप अपनी खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं आपकी खिदमत खुदा उनके बदल और खुदा आपके अंदर ऐसे मसल पैदा करते हैं Difficult in this nation. अब मुझे पता है कि इसमें ये मुश्किल है इस मुल्क में. But the word of the Lord. लेकिन खुदा का पाक नाम. Walk in Jesus' name. वो कहता है कि यीशु के नाम से चलो. I'm praying that that courage would come into you today. और मैं कहता हूँ कि आज यीशु के नाम से यही कि मैं आपके अंदर भी आए. Amen. Amen. And you remember, for those who weren't here yesterday, I had five chairs here. कल आप में से जो यहाँ थे आपको याद है कि यहाँ मैंने पांच कुर्सियाँ रखी थी स्ट्रेटजी ऑफ एन एपस्टोलिक चर्च वहाँ हमने कल ये मनसूबे पर बात की थी कि किस तरह एक रसूली चर्च जो है वो आगे बढ़ सकता है आज वो टेस्ट है कैन यू रिमेम्बर पहली ये जो इस वाली कुर्सी का क्या मतलब था काम है ड्यूटी है For all of us in different parts of the world, हम जो इस मुल्क के मुख्य विषयों से हैं, we call to disciple the nations. हम ये बुलाया गया है ताकि हम इस मुल्क के लिए leaders हों. What was the next day? अगली कुर्सी कौन सी थी? Base church. Base church. Yes. Remember, if we're going to disciple the nation, we need base churches. अगर हम शक्तियत का काम कोमो में करना चाहिए चाहते हैं तो फिर हमें base church बनने की ज़रूरत है. Churches with an outward vision. वो चर्च जिसके पास बड़ा विजन रोया हो चर्च दैट कैन मल्टीप्लाई एंड एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड और क्लीसिया जो दूसरों में बढ़ सके दूसरों को बढ़ा सके चर्च दैट बिलीव दे कैन बी अ ब्लेसिंग टू द नेशन वो क्लीसिया जो दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सके बट वी कैन एस्टैब्लिश बाय चर्चेस लेकिन जब हम बेस चर्च बनाएंगे व्हाट द नेक्स्ट थे उससे अगला कौन सा होगा वी नीड लीडर्स वी नीड ग्रेट किंगडम लीडर्स हमें खुदा की बात चाहिए कि अजीम रहनुओं की जरूरत है बारे में अभी टॉकिंग अबाउट मैं इसी चीज के लिए मैं अभी बात बात कर रहा हूं वेयर डू द लीडर्स कम फ्रॉम लीडर्स कहां से आएंगे कहां से आएंगे लीडर्स व्हाट वाज दिस चेयर हमारे दरमियान में द प्रीस्ट ऑफ ऑल बिलीवर्स हमारे अंदर से लीडर्स आएंगे ओनली व्हेन यू टीचिंग योर पीपल दैट दे आर प्रीस्ट जब आप अपने लोगों को पास्टर होते हुए सिखाएंगे तो वहां से लीडर निकलेंगे दे हैव अ मिनिस्ट्री 
वहां उनके अंदर खिदमत आएगा हमारे पात्र होते हुए ये ड्यूटी है कि अपने लोगों को प्रमोट करें खिदमत में शामिल करें पावर देम टू डू व्हाट गॉड कॉल्ड देम टू डू और उनको अपने साथ शामिल कर सके एंड व्हेन डू द प्रीच कम फ्रॉम और प्रीच कहां से आएगा व्हाट वाज द एंड नंबर 6 नंबर 5 6 पांचवी कुर्सी कौन सी थी प्रीचिंग द गॉड टू सीक एंड टू सेव द लॉस्ट देखें तलाश करें जो खो गए हैं दैट्स व्हाई वी डू इवेंजेलिज्म इसी वजह से हम विचारत करते हैं टू सीक एंड सेव द लॉस्ट आप देखें कि जो घूम गए हैं उनको तलाश करें प्रोफेज ऑफ प्रीस्टूड और उनको शामिल करें अपने साथ राइज ऑफ लीडर्स और लीडर उनको बनाए टू स्टैब्लिश बेस चर्च और फिर बेस चर्च बनाए टू द साफ ऑफ द नेशन तब फिर वो हम को चेक इन बनाए आमीन आमीन एंड इफ यू वेंट शेयर यस्टरडे यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग अगर आप कल नहीं सुना तो फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग है पर व्हेन आई लुक एट ऑल ऑफ द स्ट्रेटजी जब हम इस सारी मंसूबे को देखते हैं ऑल ऑफ इट नीड्स गुड लीडरशिप इसी इसमें से सब को अच्छे लीडर्स की जरूरत है नॉट अ प्रोग्राम ये तो प्रोग्राम नहीं है इट्स नॉट अ मॉडल ये कोई मॉडल नहीं है इट्स अबाउट लीडरशिप ये लीडरशिप के लिए सो फॉर द लास्ट थर्टी इयर्स पिछले तीस सालों से आई बीन स्टडीइंग लीडरशिप मैं लीडरशिप के बारे में सीख रहा हूं पढ़ा रहा हूं आई वांट टू बिकम अ बेटर लीडर मैं एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूं एंड सो एज आई वाज थिंकिंग अबाउट हाउ आई ट्राई एंड मेक इट सिंपल व्हाट आर सम ऑफ दोस कैरेक्टरिस्टिक्स और मैं हर रोज हर दमा यही सीखता हूं कि किस तरह लीडरशिप को अच्छी और मौसर और सादा अंदाज में लोगों को बयान कर सकता हूं और टाइम टू सेव और मैं इनको सात ग्रेटेस्ट में मैंने इसको ढाला है नाउ दिस आर नॉट जस्ट फॉर यू और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है आई एम होपिंग दैट ओवर दिस फ्यू डेज आई कैन हेल्प यू टू सेव फॉर यू एज अ लीडर और मैं इन दिनों में कोशिश कर रहा हूं कि आपको डेवलप कर दूं कि एक लीडर अच्छे बन जाए बट देयर आर चैलेंजेस फॉर यू टू बी द साफ लाइक अदर लीडर्स आपके लिए ये सीखते हुए चैलेंज है कि आप इन दूसरों को भी लीडर अपने लिए बना सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है इज डेलेजेंस वो है अपने आप को वक्त कर देना राइट वेयर आर गेट दैट वे फ्रॉम ये कहां से आएगी हमारे लेट्स टर्न टू द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 6 टू 8 रोमन्स चैप्टर 12 Romeo Barma Bab verse number 6 to 8 Kuch ki chhati se 8 mein aaye It says we have different gifts according to the grace given to each of us if your gift is prophesying if prophesying according to your faith if it is serving and serve if it is to teach and teach if it is to encourage and give encouragement if it is giving and give generously if it is to lead do it diligently if it is to show mercy do it cheerfully Okay Romeo ki naam ka Paul ka uska chhata bab uski sorry बारवा बाब उसकी छठी से आठवीं आयत लिखा है और चूंकि उस तोफीक के मौफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नियमती मिली इसलिए जिसको नबूत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मौफिक नबूत करे अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे और अगर नासे हो तो नसीहत में किरार बांटने वाला सखावत से बांटे पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे रहम करने वाला कुछ इसे के साथ रहम करे आमीन आमीन सर इन इंग्लिश इट सेड इफ इट्स टू लीड डू इट डिलीजेंटली और इन सेड नो बाब इफ इट इज टू लीड डू इट डिलीजेंटली व्हाट इज द वर्ड दैट यू सी वेस नंबर 8 अगर वेल ओके ओके अगर आपको पेशवा पेशवा के बारे में लिखा है पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे अगर आप लीडर के तौर पर लोगों की पेशवाई के लिए हैं तो फिर सरगर्मी के साथ जो है वो पेशवाई करें दैट वर्ड सिमिलर टू दिस वन Yeah, diligent. That word diligent means to do something with an intentionality on purpose. Okay, ये diligent word जो है सरगर्मी इसकी यहाँ translation translation की गई है जो हमसे खुदा required करता है कि सरगर्मी के साथ अपने काम करें. But what do we say? That what do we say? Yeah, it, it is written that uh, the leaders should must be actively participating ah, in their duties. Actively participating. You see, this something that's required for leaders. एक खास चीज जो लीडर्स के साथ खुदा का ताजा करता है दिस लीडरशिप गिफ्ट डजंट ग्रो बाय इटसेल्फ इट नीड्स टू बी डेवलप ये चीज जो हमारे अंदर खुद से नहीं पैदा होती इसको हमें अच्छा करना पड़ता है इसके लिए बेहतरी के लिए हमें खुद काम करना पड़ता है टू ग्रो योर लीडरशिप गिफ्ट रिक्वायर्स सम एक्टिविटी सम डेवलपमेंट आप अपनी लीडरशिप स्किल को खुद से बढ़ा सकते हैं उसको प्रैक्टिस करके उसके लिए काम करके दैट यू हियर टुडे आप यहां आज हैं बिकॉज़ यू हैव अ लीडरशिप गिफ्ट क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप का तो पास ऑल ऑफ अस आर हियर टुडे वी हैव अ लीडरशिप गिफ्ट हम सब के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है गिफ्ट है बट सम पीपल्स लीडरशिप गिफ्ट माइट बी बिगर देन अदर्स बाद लोग जो है लीडरशिप 
But the good news is all of us can grow our leadership gift. Why is that so important? Some of you might have heard of John Maxwell. He's done a lot of leadership teaching. He was a pastor. And, and he talks about the law of leadership. He calls it the law of the lid or the ceiling on top. Okay. And basically what that means is your church or your organization is not going to grow bigger than your leadership. As the leader, you are the one who sets how big something can become. For example, if you were 5 out of 10 as a leader, what can your church grow to? Will you have a church that's 9 out of 10? Will you have, will you have a church that is a 9 out of 10? Do you understand what I'm saying? If, if you're 5 out of 10, then Agar, your church is only going to grow to 4 out of 10. Agar, you understand? Ah, you understand yeah, yeah, okay. You might have to explain it. Yeah. So if you're 5 out of 10, your church is only going to grow to 4 out of 10. Okay. Okay. Yeah. Does that make sense? Doesn't look like people are understanding. Yeah. In, in other words, your church is not going to grow bigger than you are as a leader. But if you develop your leadership, as you become a better leader, you'll see the effectiveness of your church begin to become more. Amen. Amen. That's why developing this gift is so important. If you grow your leadership from 5 out of 10 and now you become a better leader, 7 out of 10, you see your church or your organization grow. Think about that now. Think about some of the best churches you've been to before. See, there's a good leader. Not just in the church, it's everywhere. If you look at a company or a business, where there's a good leader, there's a good business. If you look at countries, good leaders, leaders, good, good uh, countries. If you look at a family, good father, good husband, good family. This is such an important truth about leadership. That's why I'm encouraging you today to be diligent in developing your leadership. So the more you grow your leadership, the more you'll grow your church. Amen. Amen. And I'm convinced that this is true. One of the examples I heard is about uh, McDonald's, the hamburgers. Okay, McDonald's the hamburger. I mean the McDonald's, they were brothers, they invented making a hamburger quickly. Okay, McDonald's brothers they do have hamburger pretty jelly They had a great idea. They were the first ones to do fast food. They had the best hamburgers, but they weren't the best leaders. And so the McDonald's brothers 
मुझे अच्छा लगता है जब मैं पाकिस्तान में आके अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारिंग टू डिफरेंट प्लेसेस अराउंड लाहौर और लाहौर के मुख्य इलाकों में हम जाते हैं ईटिंग लॉट्स ऑफ मील्स टुगेदर और बहुत से खाने इकट्ठे खाते हैं बट आल्सो आई गो टू टाउन लेकिन वो खास वक्त जो होता है इन दोस दोनों टाउन वी बी टॉकिंग आस्किंग क्वेश्चंस वो वक्त होता है जब आप एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं सीखते हैं इफ यू वांट टू ग्रो योर लीडरशिप अगर आप लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं योर फाउंड अ वे तो आपके पास ये रास्ता है बट बी डिलीजेंट तो फिर आप सर गर्म रहे द मोर यू इन्वेस्ट इन योर लीडरशिप जब आप जितना ज्यादा अपनी लीडरशिप में इन्वेस्ट करेंगे द मोर यू सी योर चर्च और योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इस तरह ही ज्यादा आपकी तंजीम और आपका चर्च बढ़ता जाएगा आमीन आमीन इफ यू वांट टू ट्राई एज अ बिग लीडर्स अगर आप दूसरे लीडर्स को ट्रेन करना शुरू करेंगे यू हैव टू बी बिगर तो फिर आप भी बड़े होते जाएंगे फॉर एग्जांपल मे बी देयर इज समवन इन द टाउन और द विलेज हु इज अ बिग लीडर हो सकता है आपके कस्बे में एक कोई बड़ा लीडर हो बट इफ ही लुक्स एट यू लेकिन अगर वो आप पर देखेगा आप पर नजर करेगा दिस इज दिस का नॉट अ गुड लीडर वो आपको कहेगा ये कोई अच्छा लीडर नहीं है नॉट गोना वांट टू कम टू योर चर्च और ये हमारे चर्च में नहीं आता इसलिए यू वांट टू गो टू समवन हु इज अ बिग लीडर देन हिमसेल्फ वो उस उस चर्च के चर्च में जाता है जो उसकी नजर में बड़ा लीडर है व्हिच इज व्हाई वी नीड टू ग्रो आवर लीडरशिप इसलिए हमें अपनी लीडरशिप स्किल को बढ़ाने की जरूरत है व्हिच इज ग्रो आवर बिग लीडर्स ताकि हम दूसरे दूसरे बड़े लीडर्स को बढ़ा सकें आमीन 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 पॉइंट नंबर 2 दूसरा नुक्ता या दूसरा दूसरी चीज टॉकिंग अबाउट सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर उस वक्त रोमियो और यूनानियो का जो है दौर दौरा था व्हाट आर रोमन एंड ग्रीक लीडर्स लाइक रोमी और यूनानी लीडर कैसे नजर आते थे आई मीन वी सी द मूवीज ऑन टीवी नाउ दैट इज हम टीवी पे वो फिल्में देखते हैं मूवीज देखते हैं द लीडर्स इन ग्रीस वर लाइक दे वर गॉड्स और जो यूनानी लीडर्स हैं वो अपने आप को देवता कहते थे लीडर्स वर नॉट हम वो इन दोस टाइम्स लीडर्स जो थे उन दिनों में जो वो इंतजारी नहीं रखते थे वो तो जी थे लीडर्स वर एरोगेंट वो जो है तो कब कब रखते थे लीडर्स वांटेड पीपल टू सी देम एज अ गॉड और वो लीडर जो है अपने आप को दूसरों का खुदा बनाकर पेश करते थे एंड देन जीसस कम और जब यीशु आया एज अ हमल सर्वर एक खास तौर पे प्रोतन कादम होते हुए ह्यूमैनिटी वाज नॉट समथिंग दैट लीडर्स वर अंटिल जीसस कैम प्रोतनी तब तक मुतारब नहीं हुई थी जब तक यीशु ने नहीं आया बट जीसस कैम टू मॉडल एंड शो अस समथिंग यीशु से आया और उसने ऐसा नमूना हमारे साथ उसने पेश किया यू सी देयर इज अ देयर इज अ लॉ इन द किंगडम ऑफ गॉड खुदा की बात कह रही है एक कानून है इन लेट्स रीड टुगेदर इन वन पीटर चैप्टर 5 आई एम पहला पत्र है उसके वन पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 5 एंड 6 पहला पत्र है और उसके पांचवें बाब में देखें पांचवें बाब की पांचवी और छठी आती है what five and six wow and six it says in the same way you who are younger submit yourself to your elders all of you clothe yourselves with humility towards one another because god opposes the proud but shows favor to the humble okay ae jawano tum bhi buzurgon ke taabe raho balki sab ke sab ek dusre ki khidmat ke liye parotni se kamar bhatta raho isliye ki khuda magrooron ka muqabla karta hai magar parotnon ko taufeeq bakhshta hai bas khuda ke kabhi haath ke niche परोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे आमीन बस खुदा के कभी हाथ के नीचे परोतनी से रहो ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद ये वो चीज है जो खुदा का पागला किंगडम ऑफ गॉड खुदा के बादशाही में ये एक बहाव है इफ यू हम ओर योर सेल्फ अगर आप अपने आप को प्रोत्सन बना देंगे खुदा आपको सर्कुलर करते बाबू से गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम ओर खुदा कहता है कि मैं उस पर अपना फर्ज बढ़ाता हूं बट ही रेजिस्ट द प्राउड जब वो अपने दुखपर का मुकाबला करता है सो वी सी जीसस द सन ऑफ गॉड हम देखते हैं कि खुदा ये तो सी जो खुदा का बेटा था ही बिकेम द सन ऑफ मैन वो इंसान का बेटा बन गया था एंड ही हम ओर देम सेल्फ ऑन टू डेथ और फिर वो उसने अपने आप को मौत के लिए पेश कर दिया नॉट जस्ट द डायरेक्शन ऑफ जीसस यीशु की समझ को देखें ही वाज गोइंग डाउन वो हमेशा नीचे की तरफ आया फ्रॉम हेवन टू अर्थ टू ओबीडिएंट एंड टू डेथ तो वो आसमान से जमीन पर आया और फिर वो कब्र में चले गए एंड व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ गॉड और खुदा की डायरेक्शन क्या है गॉड एग्जाल्टेड हिम खुदा ने उसको कब्र से उठाया है एंड गिव हिम द नेम एज अबव एवरी नाइट और उसको वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है हालेलुया व्हेन अ लीडर्स हार्ट इज ऑलवेज टू हंबल हिमसेल्फ 
जब एक लीडर का दिल जो है वो अपने आप को हमेशा फरोजन बनाता है तो फिर खुदा हमेशा उसके साथ काम करता है तो क्या होगा अगर हम इसको उल्ट कर अगर क्या होगा अगर लीडर के दिल में खबर है और वो अपने आप को ऊपर करे तो क्या होगा जब हम अपने आप को जला देना शुरू करें इसका मतलब खुदा हमें नीचे ले जाएगा यानी दो ही चीजें हैं या तो हम खुदा के साथ काम करेंगे या खुदा के मुखालिफ काम करेंगे What concerns me is when I look at leaders around the world in the church. जब मैं दुनिया के लीडर्स को दुनिया में देखता हूँ चर्च में, I'm I'm looking for the gap. तो फिर मैं एक खलाक को देखता हूँ. For example, if people are here, अगर लोग यहाँ हैं, or a leader is trying to put themselves the part of the people, और लीडर जो है लोगों से अपने आप को ऊपर रखता है, or are they serving the people? और या फिर दूसरी चीज़ है या फिर लोगों की कितमत करता है. Is the leader the one who's up here? वो लीडर जो लोगों से ऊपर है वो इज द लीडर द वन सर्व इन बलो या फिर वो लीडर जो लोगों से नीचे है गैप कौन सी साइड पे खड़ा है बिकॉज दैट्स कॉन डिटरमिन गॉड रिस्पॉन्स ये वो रास्ता है जिसमें खुदा जवाब देता है लेट्स हैव अ लुक इन मैथ्यू चैप्टर 20 आई मत्ती की जिस बीच में बाद में देखें वर्स नंबर 25 टू 28 उसकी 25वीं से 28वीं आयत Verse twenty-five. It says Jesus called them together and he said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them." Okay, but if we are to look at what Jesus did, he said, "Pass, pull up, and say, 'Some Gentiles who are going to rule the Gentiles are going to rule the Gentiles, and the Amir is going to rule the Gentiles.'" Amen. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Have you seen what he did? तुम में ऐसा ना होगा बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा कादिम बने अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने जस्टमैनि इबन आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले विजिया में दे क्या ये वो लीडरशिप है जो ये तू इस यहाँ बयान कर रहा है हमारी क्लिसिया में क्या वो लीडरशिप है? What I've seen in the church in Africa, हम अफ्रीका में क्लिसियों में क्या देखते हैं? Is that so many leaders are not working with the flow of God? वहाँ से ऐसे लीडर्स हैं जो खुदा से बहाव के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। They are working against it. वो खुदा के मुकाबले काम हैं। And sometimes they do in different ways. बाद का ये मुख्तलि� लीडर जो हैं वो अपने आप को लोगों से ऊपर रख लेते हैं। For example, in 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 Africa, the the pastor always has to have the best clothes, best suit, best everything. मैं मिसाल के तौर पे कहना चाहता हूँ कि लोग लोगों से बेहतर पास्टर जो हैं जबात पहनते हैं, मुट्ठियाँ पहनते हैं, चीजें पहनते हैं ताकि लोग उनको अपने से बेहतर जाएँ। But that's not what Jesus did. लेकिन ये वो चीजें हैं कि जो यीश उसने उस खला को खत्म किया लेकिन इसलिए करते ताकि वो गैप दोबारा बन जाए यीशु कहता है कि मैं जो इब्ने आदम बन गया हूँ। He called himself the son of God. He called himself the son of man. वो अपने आप को खुदा का बेटा इसलिए नहीं कहता था ताकि तो कबर ना है। वो इसलिए कहता था मैं आदम का बेटा हूँ ताकि प्रोत्सन दे। Sometimes in the privileges that we have as pastors, बाद का हमारे पास ऐसे प्रिविलेज जो होते हैं जिनको हम चोर नहीं करते। Are we trying to put ourselves above the people or are we serving from below? बाद का हमारे पास प्रिविलेज होते हैं कि हम लोगों को अपने से छोटा समय से यार बाद का हम लोगों को अपने से ऊपर ले जाते हैं। Because we can end up working against the cross of Jesus instead of with the cross of Jesus। क्या देखे क्या हम खुदा की यीशु की सलीब के साथ काम कर रहे हैं या या उसके मुखालिक काम कर रहे हैं? Amen। Amen। I know this is a difficult thing to talk about। मुझे पता है ये मुश्किल चीज़ है इसके बारे में बात। But this is what Paul said। 
in which is that it's about the Lord. I don't want to do anything that's going to rob the cross of its power. ये वो चीजें हैं जो क्रॉस या स्लीप की अहमियत को ले लेती हैं। We can rob the cross of its power. हम जो है वो यसुसी की स्लीप की कुदरत को अपनी कुदरत के नीचे ले आए। In other words, the power of the gospel is reduced. दूसरे अल्पार में इंजील की जो कदर है वो कम होती है हमारी कदर ज्यादा हो जाती है। Because instead of humility, क्योंकि प्रोत्नी की बजाय we try to exalt ourselves. हम अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं। Jesus did it the opposite way around. खुदा ने इसके यीशु ने इसकी ऑपोजिट रास्ते किया। You know what the problem is? आप जानते हैं मसला क्या था? Is we don't trust in God. मसला ये कि हम खुदा पर ईमान नहीं रखते। God says I will exalt you. खुदा ने यीशु ने कहा कि मैं तुझे जलाल बताऊँगा। God says if you humble yourself under my hand, I will lift you up. खुदा ने यीशु ने कहा कि तुम मेरे ताबे रहे तो मैं तुझे वक्त पर सरफराज करूं। We don't trust God, then we're going to try and lift ourselves up। इसका मतलब अगर हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, तब ही हम खुद से अपने आप को सरफराज करना शुरू करते हैं। There's an amazing story in in John chapter thirteen. John chapter? John chapter thirteen. Okay, यूहना की जीवन तेर में बाद में एक उत्सुरत कहानी है। John Chapter 13. I'm going to read from verse number two. It said the evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Iscariot, to betray Jesus. Okay. दूसरी आयत में लिखा है जब इब्लीस शमाउन के बेटे युहुदा अस्कर युती के दिल में डाल चुका कि उसे पकड़वाए तो शाम का खाना खाते वक्त. Now listen carefully to verse number three. तीसरी आयत को गौर से सुनिए. Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God and was returning to God. यीशु ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास ही आया आया और खुदा ही के पास जाता हूँ. And so He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. क्योंकि यह मैंने कहा दस रकाम से उठकर कपड़े उतारे और रोमाल लेकर अपनी कमर में बांधा. Think about that for a moment. Jesus knew that the Father had put everything under His power. He knew it in His heart. My Father has given me authority. He knew that He had come from God. He was secure. I have come from my Father. उसे पता है कि मैं बाप के पास हूँ इसलिए मैं एक्सप्लोर एंड एंड ही वाज रिटर्निंग टू गॉड और मैं बाप ही के पास आ रहा हूँ आई नो वे आई कम फ्रॉम उसे पता है कि मैं यहाँ से तो नहीं आई नो वे आई एम गोइंग और यहाँ से मैं कहीं और आई नो वे अथॉरिटी गॉड्स के बन्दी और वो जानता है कि मेरे पास लेकिन इससे पहले कि वो क्रिसमस करता, he knew he was secure. उसको पता था कि मैं सिक्योर हूँ. You see, before he showed humility, इससे पहले कि वो प्रोत्नी को जाहिर करता, he he was secure. वो सिक्योर था. You see, have a look quickly in the in the book of two Peter. आए दूसरे पत्र को जल्दी से देखिए. दूसरा पत्र. In the book of uh, 2 Peter chapter 17, 2 Peter chapter 1 verse 17. Bella Barbarus is the three eyes. Two Peter chapter 1 verse 17. It speaks about Jesus and it says, He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, This is my son, whom I love, and with him I'm well pleased. सत्रमी आयत में लिखा है कि उस दिन खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अमें। I want you to understand how important this is। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Where did Jesus get his glory and honor from? खुदा ने यीशु सिंह कहाँ से ये इज्� it says he received glory and honor. हम देखते हैं कि उसने बसुर किया है इज्जत और जलाल. Where? कहाँ से? From his father. 
अपने बाप से and because he received glory and honor kyunki usne izzat aur jalal pa liya hai he wasn't looking for it from people to wo isliye dusre logon ki taraf nahi dekh raha hai think about it Because he received it from his father, क्योंकि इज्जत और जलाल तो उसने अपने बाप से पाया है। He doesn't have to look for it from people. तो उसको इज्जत और जलाल लोगों से नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुदा से मिल गया। Too many leaders in the kingdom of God, खुदा की बात कहने पे बहुत से ऐसे leaders are looking for glory and honor from people. बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों से इज्जत और जलाल पाना चाहते हैं। Maybe not in Pakistan, but in Africa. हो सकता है पाकिस्तान में ऐसा ना हो लेकिन लीडर्स और लुकिंग फॉर ग्लोरी एंड ऑनर लीडर्स जो है वो इज्जत और तकरीब को चाहते लोग मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ और वो महंगे से महंगे कपड़े पे आई नीड द बिगेस्ट हार्ट ऑफ वो बड़ा टाइटल लकब चाहते हैं आई नीड टू सेल द बेस्ट चेयर और वो बड़ी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं आई नीड ग्लोरी एंड ऑनर फ्रॉम पीपल और वो लोगों से इज्जत और तकरीब चाहते हैं एंड नाउ द प्रॉब्लम इज और आप जानते हैं कि मसला है। They haven't received it from the father, क्योंकि उन्होंने खुदा से वो अपने बाप से नहीं पाई। And so now they're looking for it from people। इसलिए वो लोगों से ये चाहते हैं। And when you're looking for glory and honor from people, जब आप लोगों से ये चाहेंगे, you're never able to serve them। तो फिर आप इस काबल कभी नहीं हो सकेंगे कि लोगों की कृपा करें। Because you need people to give you glory and honor। क्योंकि आपको तो लोग इसलिए चाहेंगे कि आपकी वो That's why leaders we have to repent. इसी वजह से लीडर्स को आज तबाह करनी है। We should get our glory and honor from the Father. हमें इज्जत और जलाल खुदा से मिली है। Like Jesus, He was secure. यीशु इसलिए सुरक्षित था। You knew I come from the Father. क्योंकि उसे पता था कि इज्जत और जलाल मुझे मिली है। I'm coming to the Father. हमें खुदा की तरफ लौटना है। I know what God has given me. मुझे पता है खुदा मुझे क्या दे चुका है। If we receive it from the Father, अगर हमें खुदा से ये रिसीव करना है, we don't have to work for it. तो फिर हमें इसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। Leaders, I don't know if this is making sense today. हमारे लोग जो हैं हमारे leaders इस चीज पे जोर देते रहते हैं कि किस तरह हम इसे आ सकते हैं। But humble leaders, लेकिन आजाद leaders जो हैं, that they secure in their heavenly Father. वो आसमानी खुदा की बरकत से मामूल हो चुके हैं। Secure because before the throne of God, क्योंकि खुदा के तब के सामने we can receive the Father's love. हम खुदा की मुहब्बत को पाते हैं। We can receive the Father's honor and glory. हम खुदा की इज्जत और जलाल को पाते हैं। But unless we get it from God, लेकिन जब हम खुदा से ये सब कुछ ना पाएं, we have to get it from people. तो फिर हमें इंसानों से इसकी जरूरत पड़ती है। And when we need to get it from people, जब हमें हमें इन चीजों को इंसानों से लेने हैं, we are not working with God's grace, we end up working against it. तो फिर इसका मतलब फिर हम खुदा के जलाल के लिए काम नहीं करते, फिर हम अपने जलाल के लिए काम करते हैं। Amen. Amen. I hope this is making sense today. मुझे लगता है कि आपको इसकी समझ आ रही है। so many leaders are missing out on God's grace in their life. बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो खुदा के पदर को इस तरह अपनी जिंदगी से दूर करते हैं। Because instead of receiving from the Father, इसलिए बिजाय के खुदा से वो हासिल करें। They're trying to get glory and honor from people. वो इज्जत और तकरीम लोगों से चाहते हैं। Oh my God, set us free. खुदा हमें आजाद करें। Amen. Amen. I'm gonna finish here for the day. मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। मैंने आज माय ब्रदर टू कम एंड एंड शेयर विद अस। यंग फ्रेंड्स ऑफ़ बट आई लाइक टू प्राइ। व्हेन यू स्टैंड विद मी प्लीज। ओके पास्टर चार्ट आएंगे वो कुछ शेयर करना चाहते हैं उसके पहले पास्टर ब्रेंड। लेट्स डू आज अगर प्लीज। आई हम सब डू आज Glory and honor from the Father. Ya aapne khuda se sarparazi aur izzat paayi hai? Or are you looking for glory and honor from people? Ya aap logo se sarparazi chaate hai? I want you to ask the Holy Spirit. Mai chaata hu khuda ke roo se ye puchhe. Holy Spirit, would you come and minister to our hearts right now? Ya khuda paak roo kya tu humari zindiyo mein aaya hai taake hum se khidmat ka daam le? Father, I pray that you would come and speak over the hearts of men and women right now. Hey, Bob, I pray that you would come and speak over the hearts of men and women. This is my son. और क्या है कि तू मेरा बेटा तू मेरी बेटी है। Whom I love with him I'm well pleased. और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Father, we want to be secure in you. ओ कुदान हम अपने आप को तुझ में सिक्योर करना चाहते हैं। So that we can serve your people. ताकि हम तेरे लोगों की खिदमत कर सकें। Father, forgive us our pride. ओ कुदान तू हमें वो सब कुछ दे। We're trying to get glory and honor from people। 
ताकि हम लोगों से इज्जत और जलाल की करें। हमें